どうも皆さん、おはこんさんば。今回はウェイニバルと一緒にポケモンバトルに挑戦するよ。ウェイニバルは言わずと知れたクワスの最終サンバ。あ、間違えた。最終進化で、専用技のアクアステップは威力80で相手を殴りながら確定で自身の素早さを上げることができます。強いさらに、あまり知られてはいまサンバ。あ、違う。あまり知られてはいませんが、なんとウェイニバルは羽休めを覚えることもできるんですよね。ってことで、今回の対戦では、ビルドアップ羽休めウェイニバルで、物理ポケモンを起点に、徹底的にはめていきたいと思います。アクアステップで上取れるし、結構ね、物理環境なんで、普通に刺さるんじゃないかな。それでは対戦本編へ参りましょう。よーし、頑張るぞー見せ合い画面、10秒解説いや、物理全部物理じゃん、これビルドウェイニバルのカモですわただタイプ相性的にミミックとオーロンギはきついかなデカヌちゃんも連れて行こうラストピキは困った時のリクキリンこいつで勝つご参加はね、ニャオハを選んだんだけど、最終進化で一番好きなのは、ウェイニバルだな。圧倒的に。こいつめちゃくちゃいいよね。見た目もかっこいいし、ずっとステップ踏んでるのも最高だよね。落ち込んでいる時とか、そばにいてほしいな。まあ、とりあえずビルドアップから入るか。え居座ってくんのまあ、引くに引けない感じか。まあ、こっちの方がね、あの、タイプ相性的に有利なんで、クレベースもしかしたら引っ込めてくるかなと思ったんだけど、鉄壁か。まあ、クレベース自体ね、防御めちゃくちゃ高いんで、まあ、受かるっしょ、と思って、居座ってる感じかな。これ、舐められたもんですね。まあ、確かにね、クレベースは防御めちゃくちゃ高いけど、こっちにはね、ビルドアップがあるんで、まあ、相手が仮に、ボディープレイスとか持ってたとしても、まあ、全然恐れることはないですね。はい。クレベースを起点として、どんどんどんどん積んでいきましょう。ちなみにね、こちらのウェイニバルは、とちいこチャンネルでもね、かなり貴重な、海外圏の視聴者の方が、僕に、プレゼントしてくれた子です。その海外圏の視聴者の方は、名前がね、ダックプロといって、その名の通り、アヒルが大好きな子なんですけど、最初にね、ご参家でもらったクワスを、深あまりとかじゃない、マジの旅パンのやつをね、そのまま、僕に送ってくれました。本人ね、アヒルが好きでね、クワスを選んだはずなのに、それをね、まあ、年以降チャンネルだったらいいよということで、思い出たっぷりのね、ウェイニバルを譲ってもらいましたわ。これね、色違いより価値ありますからね、なんなら。うん、で、いちご1位ですから。どんぐらい入るあ、もう全然受かってますね。うん。まだ3回しかビルドアップ積んでないのに、この程度っていうことは、かなりの余裕がありますわ。まあ、もちろんね、このウェイニバルは、あのー、旅パをね、共にしたものなんで、努力値とかもめちゃくちゃだし、あのー、特性もね、通常特性だったんですけど、こちらに届くや否や大量に木の実を食わせ努力値ぶりをリセットしなおかつ怪しげなミントとパッチも使いさらには謎の栄養ドリンクも大量に摂取させることで俺好みの体に作り変えてやりましたわ見てるかダックプロこれがお前のウェイニバルいやウェイニバルだったものだ震えるだろう信じて送り出したウェイニバルがまさかこんなガチガチな戦闘ポケモンに作り変えられてしまうとはな。日本語で言っても伝わらないかいそれなら、わかる言葉で話してやろう。Where にバルイズパワーはは。He is リボーンハイパー戦闘マシン !But you know where にバルロスト。おい、なんでこの英語力で海外検証者ついてんだよ。奇跡だろ。いやー、まあ、でもね、いい感じに詰めてきたんで、そろそろ殴っていきたいですね。うんうんうん、もうボディープレスも、安心して受かるわ。いや、でも普通に強いな。ビルド跳ね休めウェイニバル。でも、ウェイニバルだけさ、他の御三家に比べて、対戦環境にあんまりいないよね。まあ、他の2匹が強すぎるっていうのもあるんだけどね。うん、まあ、全然弱くはないからさ、ウェイニバル自体も。まあ、個人的には、すごい嬉しいね。やっぱり五三家の中で一匹だけなんか弱いやつがいるっていうの寂しいじゃん。インテレオンとかジュナイパーとかさ。他二匹はめちゃくちゃ対戦で強いのになんで一匹だけ弱いみたいなのがしばらく続いてたからいやもうほんと久々に五三家が全部強いという環境がね、訪れてくれて、まあ、嬉しいですよ。僕としては。ああ、いや、違う違う。久々にって言ったけど、よく考えたら、初めてかもしんないな。ご参加ちゃんと全員強いの。よし。最後の締めは、アクアステップで決まりと。化け物完成したぞ。素早さ1段階上昇。攻撃防御ともに、6段階も上昇している。もう、誰も止められない。本当はね、これ、敵を倒した時に
地震過剰が発動してね攻撃力がさらに1段階上がるんですけどもうね6段階上がりきってるんで攻撃が上がることはないですねミミッキュかまあ、こいつもアクアスタップで我が能力値上昇の糧とさせていただこうまあ、何が飛んできても大丈夫かなうんじゃれつくぶち当たってもちょこっとしか減らないんじゃないえな,なんか今一瞬だけ首戻ったよねウッドハンマーかどんぐらい入るかな効かな<笑>マジ効かなカッチカチやでもうこうなった上に誰も止められないだろうめちゃくちゃ強えわまあ今はね特に物理ポケモンが多い環境ですしなおかつねウェイニバル自体結構元から耐久あるんですよなんであのー、このウェイニバルはね HP と素早さに全振りしてるんですけれどもあのー、特殊方面も控えめサーフ号の不一致10万ボルトぐらいだったら普通に耐えますのでよほどね不利な対面じゃなければゴリ押しでねビルドアップ積んでからアクアステップ連打してるだけで結構簡単にね3立て狙っていけるんじゃないかな実際問題もう僕は何度もこのウェイに割るとともに3立てを経験しています、まあ、僕のパーティーはねオーロンゲがきついんで格闘技に変わらわりを<笑>採用してるけどもう繊維喪失してんじゃんステルスロック巻いてるわ変わらわりの枠はまあ、他のね技の方が強いと思いますインファイトとか覚えるしねさあ楽にしてやれウェイニバルこれが最後のアクアステップいややっぱ技モーションかっこいいよねアクアステップみんなはどの5三系が一番好きですかちょっと過剰にビルドアップ積みすぎたかもしれないなここまでやらんくても全然勝てましたねまあまあまあ石橋はね叩きまくってぶっ壊すのが僕の生き様ですからね対戦ありがとうございましたそれでは皆様お疲れサンバ